Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. Hi. So, okay, uh, join Pandrong Abdi, join Pandato, Namavante, um, prayer Pandla. So, in the kitchen, our worship plus our message. So, a lot of the Jaban Alele Erkla, Namaprama Pesla, Lasta. Okay, Kangal Elar Moody is a power done, Babdi, honor the Yavianavare. Parting and Kuda Aviana Vare Unbinna Viana Vare Yipovaru Mirangi Varu Yangal Mati. Povaru Irangi Varu Yengal Matile Engle Adigamai Nesikradane and bin Parloha Tahapane Asurvada Mana in the Nalik Makustotra Esapa in the Nalukuda Ume Aradika Ursilari Nanging Kudi Rikrom Esapa Engludea Avi Atuma Sarirata Unga Padatla Nanga Vaikro Esapa Nanga Anganga Irindalum Nangal Aradikra Engel Devan Nir Uvurukum Samiba Mai Irangi Esapa Nikinanga Ungla worship and Nangla Virta Irkrom Esapa and Nanga in a Vandong Yarme Vermea Poku Kuda, the Mde Play Asiana Cake Raisapa, in a Kuda and a Raisapa, Ningus Iringa Uvurku, Tanipata Morela, Ninga Unga Sandipa, Unga Kandadaya, Katar Kri, say a Vendamai Nanga Chebikrom, Todandunga Karatala Opukodakran, Ningalai Nadatinga, Pacinga, Unga Karatala Opukodakran, Esumulam Chebikran, Jula Nalla Pidave, Amen. So, the Padala Padi, Kanmalayana, and the Patungal Kelarkme Terio, and the Padala Padi Namelarme, uh, say in the worship pandla. In a message uh, type under the Katilo, including a say in the Padum Bodu, Ungalka the Asurva the Marka Namela say in the Padla Kanmalayana were to the Kapadu Viraga in Red Ship in Devan, Nuyata Padu Viraga. Kanmalayana ver to the kapadu viraga in red ship in devan nuyarta padu viraga near and kanmalay in kotai in red shagar in devan nanambum durugam in kedaham uyanda adekalam. Rachanya Kumbu Near and Kanmalai in Kotai in Red Shagar in Devan Nanambum Durugam in Kedaham Uyanda Adikalam Rachanya Kumbu in Balanagi. Send Yen Bellan Agi Kartave Nanum Anbukuru Habatin all Lady Red Vandar Kartaro Adar Vairundi Habatin all Lady Red Vandar 
உங்க 
அவங்களுக்கும் சரி அவங்களுடைய பிள்ளைக்கும் சரி ஒரு நீரூற்றை ஏற்படுத்தி அவங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் இல்லையா உங்க வாழ்க்கை இன்னைக்கு எல்லாம் நல்லா தான் போகுது நான் எசப்பாவை ஆராதிக்கிறேன் அவரை நினைக்கிறேன் ஆனா வனாந்திரம் இருக்குதே அப்படின்னு நினைக்கலாம் இல்ல ஒரு பெரிய கடல் இருக்கு எனக்கு ஒரு ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க தடைகள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் செங்கடலை இரண்டாக பிரிந்த தேவன் உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் மாற்றி 
அந்த கடலையை பிளந்து உங்களை வழி நடத்த அவர் போதுமான தேவனா இருக்கிறார் இந்த பாடலை பாடி நம்ம ஆராதனையை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் காலடி தெரியாமல் போனாலும் அஹ் கர்த்தர் என் முன்னே உண்டு சமுத்திரம் ஒதுக்கி வழிகாட்டுவார் நம்பி நான் முன் செல்லுவேன் ஏசுவை நம்புவேன் இந்த நாளில் நீங்க அஹ் என்ன மைண்ட் செட்டோட இல்ல கர்த்தரை கூட பேசணும் இல்ல நீங்க என்ன மைண்ட் செட்டோட வந்தீங்க என்பத ஏசு அறிந்திருக்கிறார் என்னால் அறிய முடியாது ஆனா கர்த்தர் இந்த நாள்ல அஹ் நடத்தும்படி கர்த்தர் சொன்னபடினால தான் இந்த அஹ் போயிட்டு இருக்கு சோ ஏசுவை நான் நம்புவேன் என் சூழ்நிலை எப்படியா இருக்கட்டும் என் வழி எனக்கு தெரியல நான் போகிற பாதையே எனக்கு தெரியல ஆனா நான் ஏசுவை நம்புவேன் வனாந்திரமே வாழ்க்கையா இருந்தாலும் கர்த்தர் என் பக்கம் உண்டு வேண்டியதை அவர் பார்த்து கொள்வார் நம்பி நான் முன் செல்லுவேன் அருமையான ஒரு பாடல் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பாடலாம் ஓ காலடி தெரியாமல் போனாலும் கர்த்தரின் முன்னே உண்டு பாடுங்க காலடி தெரியாமல் போனாலும் கர்த்தரின் முன்னே உண்டு சமுத்திரம் ஒதுக்கி வழி காட்டுவா நம்பி நான் முன் செல்லுவே சமுத்திரம் ஒதுக்கி வழி காட்டுவார் நம்பி நான் முன் செல்லுவேசுவை விசுவாசம் இருக்கு ஏசுவை நான் நம்புவேன் ஏசுவை நான் நம்பும் போது நான் வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டேன் விசுவாசிக்கிறவங்க என் கூட சேர்ந்து அந்த அடிகளை பாடலாமா ஏசுவை நம்புவேன் நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவேன் என்னை அவரிடம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் நம்புவேன் நாளெல்லாம் நான் பின்பற்றுவேன் என்னை அவரிடம் ஒப்படைத்தேன் 
வெட்கப்பட்டு போக மாட்டேன் அவரிடம் வாழ்க்கையை ஒப்படைத்த யாரையும் அவர் வெட்கப்படுத்த மாட்டார் இயேசுவை நம்பினவர்களை அவர் கைவிட மாட்டார் அவருக்கு கைவிட தெரியாது அவர் மனுஷர் அல்ல அவர் தேவர் வானத்தையும் பூமியையும் சகலவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் உங்க வாழ்க்கையில வார்த்தையை சொன்னாரா கண்டிப்பா அவர் நிறைவேற்றுவார் சந்தேகப்படாதீங்க வெயிட் பண்ணுங்க தாமதமானாலும் அதற்கு காத்திருங்க நிச்சயமாய் நீங்க அதை சுதந்திரித்துக் கொள்வீங்க பாரங்கள் கவலைகள் எல்லாத்தையும் அவருடைய பாதத்துல இறக்கி வச்சிருங்க கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார் சந்தோஷமா இருக்கலாம் கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை உங்க வாழ்க்கையில செய்வார் அமே அமே சோ ஆராதனை உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் சோ சின்னதா ரொம்ப டைம் எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு ஸோ வசனத்துக்குள்ளே போகலாம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக உங்க கூட ஒன்று நான் ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ அப்பா கிட்ட கேட்கும்போது கீழ்படிதல் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை தான் கருத்து தந்தார் ஏன்னா இந்த நாட்களில் நம்ம கீழ்படியாதனால தான் நிறைய ஆசிர்வாதங்களை நம்ம இன்னும் சுதந்திரித்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் என்னை சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அவர் சொல்கிற வார்த்தை நமக்கு கேட்கும் ஆனால் அதுக்கு கீழ்படிய மாட்டோம் அதனால நம்ம ஆசிர்வாதங்கள் தடைப்படுது ஸோ நம்ம ப்ரேயர் பண் நம்ம கீழ்படியும் போது ஆசிர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும் ஸோ வேதத்தை எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எல்லாம் வேதத்தை வீட்டில் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் இல்லாதவங்க ஓகே பட் வீட்டில் இருக்கிறவங்க வேதத்தை எடுங்க தெரிஞ்ச ஒரு காரியம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பட் எனக்கு தெரிஞ்சது தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காம என் கூட நீங்கள் வார்த்தைகளை சொல்ல சொல்ல அந்த வசனத்தை கேட்க கேட்க என் கூடையே நீங்க வாங்க உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஆதி ஆகமம் அதிகாரம் பனிரெண்டு ஆப்ரஹாம் பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம பேச போறோம் சோ ஆப்ரஹாம் பத்தி எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் இருந்தாலும் கத்தர் வித்தியாசமா இன்னைக்கு உங்களோட பேசுவார் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் சோ ஆதி ஆகமம் அதிகாரம் பனிரெண்டு எடுத்துக்கலாம் பேசுகிறது நான் அல்ல எசுவே நம்மளோட பேசுவாராக ஆவியானவர் ஸோ ஆப்ரஹாமை குறித்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஆப்ரஹாம் வந்து கர்த்தரால் அழைக்கப்பட்டவர் அவருக்கு முன்னாடி அவர் ஆப்ரஹாமா இருந்தார் ஆனால் கர்த்தர் அழைத்த போது அவங்க கீழ்படிஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அவருக்கு கர்த்தர் கொடுத்த ஆசிர்வாதங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம நமக்கு தெரியும் ஸோ நம்ம வாசிக்கலாம் அது அகமம் பனிரெண்டு வசனம் ரெண்டு நான் வாசிக்கிறேன் நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கி உன்னை ஆசிர்வதித்து உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன் நீ ஆசிர்வாதமாய் இருப்பாய் சோ நம்ம ஆசிர்வாதமாய் இருக்கணும்னு தான் ஏசப்பா ஆசைப்படுகிறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஆசிர்வாதமான வார்த்தைகள் வரும்போது ரொம்ப உற்சாகமா இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பின் வார்த்தையை காட்டிலும் ஆசிர்வாதமான வார்த்தை வரும்போது நம்ம ரொம்ப உற்சாகமா ஃபீல் பண்ணுவோம் சோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆப்ரஹாமுக்கு கர்த்தர் வார்த்தையை கொடுக்குறாங்க ஆனா ஆப்ரஹாம் இந்த வார்த்தைய சுதந்திரித்து கொண்டாங்கன்னா கொண்டாங்க எதனால சுதந்திரித்து கொண்டாங்க கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சனால அவங்க சுதந்திரித்து கொண்டாங்க அதிகாரம் அஹ் பனிரெண்டு வசனம் ஒண்ணு பார்க்கும்போது கர்த்தர் ஆப்ரஹாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் விட்டு புறப்பட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கும் தேசத்திற்கு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா சோ இங்க என்ன பாக்குறோம் உன் தேசத்தை உன் இனத்தை உன் தகப்பன் வீட்டை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு நீ போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சொல்லிட்டு தான் கருத்தன் என்ன இந்த வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்கற நான் உன்னை பெரிய ஜாதி ஆக்குவேன் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் உன் பேரை பெருமைப்படுத்துவேன்னு ஆப்ரஹாம் அதுக்கு கீழ்படிஞ்சாங்களான்னு பார்த்தா நாலாவது வசனத்துல நமக்கு அதுக்கு பதில் இருக்கு கர்த்த ஆப்ரஹாமுக்கு சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் சோ கீழ்படிதல் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் நீங்க இப்போ என்ன ஏஜ்ல இருக்கிறீங்க என்பது எனக்கு தெரியாது சோ நம்மளுடைய வாலிப பிள்ளைங்க பெற்றோருக்கு கண்டிப்பா கீழ்படியணும் கீழ்படியாதனால அநேகர் தத்தளித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க சோ தயவு செஞ்சு உங்களுடைய தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்படிங்க அப்படி கீழ்படியும் போது அதுக்கேற்ற ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும் அது விருதாவாக கண்டிப்பா போகாது சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஆப்ரஹாம் கர்த்தர் சொன்னபடியே அவன் புறப்பட்டு போனான் ஓகேவா ஆனா கீழே நம்ம பார்க்கும்போது 
லோத்தும் அவனோட கூட போனான் அப்படின்னு இருக்கு கர்த்தர் வந்து என்ன சொன்னார் ஆப்ராம்ட்ட லோத்து லோத்த மட்டும் கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொன்னாங்களா இல்ல உன் இனத்தை உன் தேசத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் உனக்கு காண்பிக்கிற தேசத்துக்கு போ அப்படின்னு சொன்னாங்க லோத்த மட்டும் கூட்டிட்டு போன்னு சொல்லல எல்லாரையும் விட்டுட்டு போகும்படிதான் கர்த்தர் சொன்னார் ஆனா அந்த வார்த்தை கர்த்தர் ஆப்ரஹாமுக்கு சொன்னபடியே அவங்க புறப்பட்டு போறாங்க சோ கர்த்தர் சொன்னபடியே செய்யறாங்க பட் ஒரு பிளஸ் போட்டு பக்கத்துல லோத்தும் வராங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது கீழ்ப்படிதல் கீழ்ப்படிதல் நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்பவே முக்கியம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கர்த்தர் சொல்லுகிற காரியத்தை நம்ம அப்படியே செய்யணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அது எப்படி அப்படின்னா அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது இல்ல அதுல செயல்படும் போது நமக்கு புரியும் சோ இந்த இடத்துல ஆப்ரஹாம் வச்சு பார்க்கும்போது ஆப்ரஹாமோடு கூட லோத் அடிஷ்னலா ஆட் பண்ணப்படுறாங்க அது கர்த்தர் ஆட் பண்ணல லோத் வந்து ஆப்ரஹாமோடு கூட போறாங்க இல்லையா சோ கர்த்தர் சொல்லுகிறத மாத்திரம் அவங்க செஞ்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த பிரச்சனைகள் வந்திருக்காது லோத்துக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில பிரச்சனைகள் வந்துச்சு நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ கர்த்தர் சொன்னதை மட்டும் செய்யணும் இது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு சில ஒரு அதை எப்படி நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கணும் இல்லை எப்படி அப்படின்னு நம்ம கேட்டோன்னா புதுசா செய்யறவங்களுக்கு அது புரியாது பட் இந்த இடத்துல நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அப்படியே டீப்பா போகணும் அப்படின்னா இப்போ தாவீது பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா கர்த்தருக்கு ஏற்ற மகன் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் இல்லையா ஒவ்வொரு வா ஒரு வாட்டி அவங்க யுத்தத்துக்கு போய் ஜெயிச்சுட்டாங்க அதனால நான் ஜெயிச்சுட்டேன் அதனால இன்னும் நான் ஜெயிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகல இல்லையா ஒவ்வொரு வாட்டியும் கர்த்தரிடத்துல விசாரிச்சு விசாரிச்சுட்டு போறாங்க சோ அந்த பாயிண்ட் தான் நமக்கு வேணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல லோத்து வந்து நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆப்ரஹாம் என்ன பண்ணிருக்கணும்னா கடவுள் கிட்ட கேட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நான் அப்படி அப்படி நம்ம மாத்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே சோ தாவீது மாதிரி நம்ம இருக்கணும் இந்த சூழ்நிலையில ஓகே என்ன இப்போ கர்த்தர் வந்து ஒரு தரிசனத்தை தராரு இல்ல நம்மளுக்குள்ள நிறைய இப்ப படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு என்ன காலேஜ்ல போய் சேரணும் இல்ல என்ன கோர்ஸ் எடுக்கணும் அண்ட் திருமண வாழ்க்கையில இவங்களை சூஸ் பண்ணலாமா இல்ல கர்த்தருடைய சித்தம் எது அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் நமக்குள்ள இருக்கும்ல கர்த்தருடைய சித்தம் இதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா அதுக்கு கூட நம்ம பிளஸ் போட்டு எதையுமே ஆட் பண்ண கூடாது அப்படின்னு அதுதான் நான் இப்ப சொல்ல வர்றது சோ அப்படி நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அதனால நம்ம தான் சஃபர் ஆகும் சோ அப்படி ஆட் பண்றதுனால கர்த்தர் வந்து ஆப்ரஹாமோட பேசாம விட்டுட்டாங்களா இல்ல ஆப்ரஹாம் அப்படியே விட்டுட்டாங்களான்னு கேட்டா கிடையாது ஏன்னா கீழே வந்து ஏழாவது வசனத்துல நம்ம பார்க்கும் போது கர்த்தர் ஆப்ரஹாமுக்கு தரிசனமாகிறார் தரிசனமாகி இந்த தேசத்தை நான் உனக்கு தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ கர்த்தர் நமக்கு சொன்னத நம்ம கீழ்படியணும் அது ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் கர்த்தர் நமக்கு சொன்னதை மட்டும்தான் நம்ம கீழ்படியணும் அதுக்கு பக்கத்துல எதையுமே நான் ஆட் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றேன் சோ புதுசா கர்த்தருக்குள்ள வந்து அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இது ஈஸியா புரிகிறாது நம்ம அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது இல்ல ஒரு அதை பழக்கப்படுத்திக்கும் போதுதான் கர்த்தருடைய பாதத்துல அமரும் போதுதான் அவருடைய சத்தம் நமக்கு கேட்கும் அவருடைய சத்தத்துக்கு நம்ம கீழ்படியணும் கீழ்படியும் போதுதான் அஹ் அவர் சொன்னதை மட்டும் செய்யறோமா இல்ல அடிஷ்னலா ஏதாவது ஆட் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு புரியும் எப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையில ஏசப்பா ஒரு இதை செய் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா நம்ம வந்து அப்படியே யோசிப்போம் ஏசப்பா இதை சொல்லிட்டாரு அதனால இதுக்கு கூட இதை ஆட் பண்ணா நல்லா இருக்குமே இவங்களை ஆட் பண்ணா நல்லா இருக்குமே இல்ல இவங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணா இல்ல இவங்க அப்படின்னு ஏசப்பா சொன்னத அப்படியே யோசிச்சு அதுக்கு கூட நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை ஆட் பண்றோம் பாத்தீங்களா உங்களுக்கு இப்ப புரியும் நினைக்கிறேன் சோ ஆப்ரஹாம் கர்த்தருக்கு கீழ்படிந்தாங்க கர்த்தர் சொன்னபடி செய்தாங்க ஆனா லோத்தும் அவங்க கூட போனாங்க ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இந்த தப்ப பண்ணாம இருக்க கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களோடு பேசுகிறார் கர்த்தர் சொல்லுகிறதுக்கு கீழ்படியணும் அண்ட் கர்த்தர் சொல்லுகிறதுக்கு மாத்திரம் கீழ்படியணும் செகண்ட் பாயிண்ட் அதை தவிர்த்து நம்ம எதையுமே பிளஸ் போட்டு ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கர்த்தர் இன்னைக்கு உங்களோடு பேசுகிறார் அப்படி நம்ம செய்யும் போது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணாவது வசனத்துல பதிமூணாவது அதிகாரம் லோத்துடைய மந்தை மேய்ப்பர்களுக்கும் ஆப்ரஹாமுடைய மந்தை மேய்ப்பர்களுக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது பதிமூணாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சோ வாக்குவாதம்னா என்ன பிரச்சனை ஏற்படுது சோ சில பிரச்சனைகள் சில சண்டைகள் சில காரியங்கள் நம்ம நமக்கு தேவை இல்லாத அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்கள் நம்மளுக்குள்ள வராமல் இருக்க 
நான் சொன்ன அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபாலோ பண்ணானா இதை நம்ம சந்திக்க மாட்டோம் ஸோ இங்கே அவங்க சந்திக்கிறாங்க இல்லையா சந்திக்கிறாங்க பட் இருந்தாலுமே கீழே நம்ம படிக்கும்போது கர்த்தர் வந்து ஆப்ரஹாமோடு லோத்த வந் லோத்து லோத்துக்கிட்ட ஆப்ரஹாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ இந்த தேசம் வந்து உனக்கு முன்பாக இருக்கிறது உனக்கு என்ன இடம் வேணுமோ அதை நீயே சூஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்பொழுது லோத்து வந்து தன்னுடைய கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது அவங்க சோதோம் குமரா தேசத்தை பார்க்குறாங்க சோதோம் குமரா என்பது அவங்க பார்வைக்கு கர்த்தருடைய தோட்டத்தை போல இருந்துச்சாமா ஸோ அவ்வளோ ஒரு ஆசிர்வாதமா இருக்கிற அந்த தேசம் அவ்வளோ ஆசிர்வாதமா அவங்க கண்களுக்கு பட்டனால அவங்க பிரிந்து போறாங்க அந்த அங்க வாசிச்சோம்னா பதினோராவது வசனம் இப்படி அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் விட்டு பிரிந்தார்கள் இந்த இடத்துல வந்து ஆஹ் ஒரு பிரிவு உண்டாகுது ஓகே ஒரு பிரிவு உண்டாகுது உண்டாகுது அதுக்கு கீழே நம்ம பார்க்கும் போது அவங்க பிரிஞ்சு அவங்க போயிடுறாங்க பதினாலாவது வசனத்தை பார்க்கும் போது லோத்து ஆப்ரஹாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தருக்கு முன்பாக பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் ஆப்ரஹாமை நோக்கி உன் கண்களை ஏறெடுத்து பார் நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கேயும் தெற்கேயும் கிழக்கேயும் மேற்கேயும் நோக்கி பார் நீ பார்க்கிற இந்த பூமி முழுவதையும் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படி கொடுத்து உன் சந்ததியை பூமியின் தூளை போல பெருக பண்ணுவேன் ஸோ இங்க வந்து ஒரு பிரிவு உண்டாகுது இந்த பிரிவின் நிமித்தம் ஒரு ஆசிர்வாதம் யாருக்கு வருகுது ஆப்ரஹாமுக்கு வருகுது ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது கீழ்ப்படிஞ்சாங்க ஆனா பிளஸ் போட்டு லோத்த ஆட் பண்ணனால சில் அங்க வந்து பஞ்சம் உண்டாகுது எகிப்துக்கு போறாங்க ஒரு அலைச்சல் அங்க நடுவில் அங்க வருது பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பதிமூணாவது அதிகாரம் துவக்கத்தை நம்ம வாசிச்சு பார்க்கும் போது ஒரு அலைச்சல் அவங்க வாழ்க்கையில வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு வாக்குவாதம் வருது கர்த்தரே வந்து அங்க என்ன பண்றாரு அவங்க ரெண்டு பேரையுமே ஆஹ் பிரிக்கப்படுறாங்க அதுக்கப்புறம் லோத்து ஆப்ரஹாமை விட்டு பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆசிர்வாதத்தை நம்ம இன்னைக்கு வாசிச்சோம் ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில கூட பிரியாமல் இருக்கிற ஒரு சில காரியங்கள் இன்னைக்கு ரொம்பவே நம்மள ஆட்டி படைக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னா மொபைல் போன் தான் ஸோ யார பார்த்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் இப்படியே இருப்பாங்க இல்லையா ஏதாச்சும் மொபைல்ல அது ஒவ்வொருவரையும் எல்லாருமே அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ நிறைய விஷயங்களை நம்ம நம்மளை விட்டு பிரிக்கும் போது தான் சில ஆசிர்வாதங்களை நம்ம சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இதை அட்வைஸ் அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டாம் இப்போ பாருங்களேன் இப்போ என் குழந்தை இருக்கான் ஸோ என் குழந்தைக்கு அவன் கீழ்ப்படிய வேண்டியது அவன் செய்ய வேண்டியதுன்னா என்ன காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே குளிக்கணும் சாப்பிடணும் தண்ணி குடிக்கணும் இது இதுதான் அவன் வேலையே இல்லையா குளிக்கணும் சாப்பிடணும் தண்ணி குடிக்கணும் அதுவுமே நம்ம தான் கொடுக்குறோம் சாப்பாடை செஞ்சு சாப்பாடை வாயில் கொடுக்குறேன் அதை அவன் வாங்கி சாப்பிட்ணும் தண்ணியை சூடு பண்ணி தண்ணி அவனுக்கு கொடுக்குறேன் அதை அவன் குடிக்கணும் அதே மாதிரி குளிக்க வைக்கிறது நானே போ அவனை தூக்கிட்டு போய் உட்கார வச்சு ஹாட் வாட்டர் போட்டு குளிக்க வைக்கிறேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப அடம் பிடிப்பான் ரொம்ப நான் ரொம்ப அடம் பிடிப்பான் நமக்கு அப்படியே டென்ஷன் ஆகும் நான் குழந்தை மட்டும் இல்லை பொதுவாகவே குழந்தைங்கனாலே இந்த மாதிரி செய்வாங்க ஸோ ஒரு குழந்த வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயத்தே அதால் கீழ்ப்படிய முடியல இப்போ நம்மளே எடுத்துக்கலாமே இதே இதை நாம் வந்து ஐசப்பா கூட ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் இப்போ எனக்கு தெரியும் சாப்பிட்றதோ தண்ணி குடிக்கிறதோ ஏன் நன்மைக்காக நான் செய்யலை இல்லையா அவன் நன்மைக்காக அவனோட ஹெல்த் ஒழுங்காக இருக்கணும்னா அவன் ஒழுங்காக சாப்பிட்டாகணும் ஒழுங்காக தண்ணி குடிச்சாகணும் அதே மாதிரி ஏசப்பா நம்ம கிட்ட இதை செய் இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவருக்கு அதனால நன்மை இருக்குன்னு இல்லை நமக்கு நன்மை இருக்கு நாம ஆசிர்வாதமா இருப்போம் நம்ம நல்லா இருப்போம் அதனால தான் இதை செய் இதை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதை நம்ம ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ நிறைய நேரங்கள்ல நமக்கு புரியுது நான் நான் ட்ரை பண்றேன்ப்பா ஆனாலும் என்னால் முடியலையே அப்படின்னு சொல்றவங்க கத்தர்கிட்ட ஹெல்ப் கேளுங்க ஏசப்பா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஏசப்பா இந்த சூழ்நிலையை கடக்க இல்லை நான் இந்த காரியத்தை செய்ய இதுக்கு கீழ்ப்படிய ஒழுங்காக ப்ரேயர் பண்ண ஒழுங்காக பைபிள் ரீட் பண்ண இந்த மொபைல் யூஸ் பண்ணுறத கம்மி பண்ண இதுக்கெல்லாம் எனக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஏசப்பா அப்படின்னு அவர்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கும் போது கத்தர் வந்து நமக்கு உதவி செய்வார் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ஆப்ரஹாம் பற்றி பார்த்தோம் 
ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு மெசேஜ் தான் உங்கள் எல்லாருக்குமே புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஓகே கொஞ்சமாக போதும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தேன் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிதல் ரொம்ப முக்கியம் கீழ்ப்படிதல் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஆசிர்வாதத்தை நாம தான் இழந்து போகிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஸோ அவர் மலையை து போய் தூக்கு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டார் அதே மாதிரி நமக்கு கஷ்டமானது நம்மளால் செய்ய முடியாததை சொல்லவே மாட்டார் அவர் வந்து அவ்வளோ கொடூரமான தேவன் இல்லை அவர் அன்பான தேவர் மொபைலை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் வைக்கிறது அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இல்லை அம்மா வந்து அங்கே போகாத மக்களை அப்படின்னு சொன்னான்னா அவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இல்லை அதை செய்யாத அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முயற்சி பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஆசிர்வாதத்தை அதுக்கேற்ற ஆசிர்வாதத்தை நம்ம சுதந்திரித்து கொள்வோம் ஸோ கீழ்ப்படிதல் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்பவே முக்கியம் ஸோ ஆராதனை வேலை மெசேஜ் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்க வெட்டிங் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறவங்க நீங்கள் சொல்லலாம் நாங்கள் உங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறோம் அண்டு ஏதாவது ப்ரேயர் ரிக்வஸ்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் நிறைய பேர் அமைச்சிருந்தீங்க ஸோ அப்போது வந்து அவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு தெரியல ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு பர்த்டேஸ் வெட்டிங் டேஸ் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் மெசேஜ் நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ எல்லாத்துக்கும் தேவனுக்கே மகிமை ஸோ இந்த நாளில் இந்த இது நான் பிளான் பண்ணவே இல்லை கர்த்தரை நடத்தினார் ஸோ ஓகே கண்களை மூடி நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாமா எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறதான எங்கள் நல்ல தகப்பனே ஆசிர்வாதமான இந்த நாளுக்காக நன்றி இசப்பா இன்னைக்கு கூட கர்த்தர் எங்களோடு இடைப்பட்டி இன்னைக்கு பர்த்டே வெட்டிங் டேஸ் பார்க்குற காண்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஏசுவின் நாமத்தினால நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இந்த புதிய வருஷம் பிள்ளைகளுக்கு நன்மையா இருக்கட்டும் அது போல் ஏசப்பா திருமணம் ஆனவங்களும் சரி குழந்தைக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு கற்பத்தையும் கர்த்தர் தொடுவீராக குழந்தை பாக்கியங்கள் உண்டாகட்டும் அதே மாதிரி ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கவங்க ஒவ்வொருவருடைய கற்பத்தையும் கர்த்தர் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க சுகமாய் அந்த குழந்தையை பெற்றெடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்ங்க வேலை இல்லாமல் தவிக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் வேலை வாய்ப்புகளை கொடுங்க ஃபினான்ஷியலாக கஷ்டப்படுகிற ஒவ்வொருடைய தேவைகளையும் கர்த்தர் சந்திங்க இசப்பா உம்முடைய பிள்ளைகளை நீர் வெட்கப்படுத்தாத தேவன் வியாதியோடு இருக்கிறவர்கள் சுகமடையட்டும் சாபங்கள் முறிக்கப்படட்டும் எல்லா விதமான மந்திர கிரியைகள் முறிக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால உம்முடைய பிள்ளைகள் ஆசிர்வாதமாக இருக்க விடாதபடிக்கு இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் கர்த்தர் மாற்றி போடுங்க இசப்பா கீழ்ப்படியும் போது நாங்கள் ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு வைத்திருக்கிற நன்மையை நாங்கள் சுதந்திரித்து கொள்ள முடியும் உங்கள் பாதத்தில் ஒரு பிரச்சனை வரும்போதாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் கடந்து போகும்போதும் சரி உங்ககிட்ட நாங்கள் கேள்வி கேட்குற பிள்ளைகளாக இல்லாமல் உங்கள் பாதத்தில் அமர்ந்து எசப்பா நான் இது எதனால் நடந்தது இதில் நான் தப்பு பண்ணிட்டேனா இல்லை நான் கீழ்ப்படி ஆகிட்டேனா அப்படின்னு யோசிச்சு எங்களை நாங்களே திருத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த உணர்வுள்ள இருதயத்தை கருத்துறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் சப்பா வாழ்க்கைகள் மாறட்டும் எங்கள் பேச்சில் மாற்றம் உண்டாகட்டும் எங்களுடைய நடக்கையில் மாற்றம் உண்டாகட்டும் எசப்பா ஆண்டவர் எங்களுடைய சிந்தனையில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகட்டும் தேவையில்லாத எண்ணங்கள் எங்களுக்கு வேண்டாம் பாவ வழிகள் எங்களுக்கு வேண்டாம் இசப்பா மொபைல் அடிமைத்தனத்திலிருந்து கருத்துற எங்களை விடுதலையாக நீர் விரும்பாத எதையும் நாங்க செய்யாதபடிக்கு அப்பா உங்க சத்தத்தை கேட்கிற பிள்ளைகளாய் உங்களுடைய சித்தத்தை மாத்திரம் செய்கிற பிள்ளைகளாய் வாழ எங்களுக்கு கிருப தாங்க உங்க வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும் நீங்க சொல்றத மாத்திரம் செய்யணும் அதை தவிர்த்து நாங்க எதையும் ஆட் பண்ணக்கூடாது எங்களுக்கு நன்மையாய் தோன்றுகிறதோ இல்ல மனுஷங்க எங்களுக்கு சொல்லுகிற அட்வைஸ் படியோ நாங்க அவங்க சித்தத்தை அதன் மூலம் கொலைத்து போடாதபடிக்கு நீங்க சொல்றத மாத்திரம் செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருப தாங்க தாழ்த்துகிறோம் தாழ்த்துகிறோம் எங்களை வெறுமையாக்குகிறோம் கர்த்தர் ஜபத்தை கேட்டீர் பதிலை தந்தீர் அமேன் 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 ஏசு மூலம் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவில நல்ல பிதாவே அமேன் 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 பரமண்டல ஜபத்தை சொல்லி நம்ம முடிக்கலாம்
பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலங்களில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையிலிருந்து எங்களை ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே அமேன் அமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஜாயின் பண்ண எல்லாரையும் இயேசுவின் நாமத்தினால நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஸோ இன்னும் ஒரு நாளில் நம்ம எல்லாருமே மீட் பண்ணலாம் கண்டிப்பா ப்ரேயர் பண்றேன் சிஸ்டர் நிறைய ரிக்வஸ்ட் நீங்க சொல்லியிருக்கிறீங்க நான் எல்லாருக்காகவும் நான் ப்ரேயர்ல உங்க எல்லாரையுமே நான் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எல்லாருமே நல்ல சுகத்தோட பலத்தோட ஆரோக்கியத்தோட இருப்பீங்க ஸோ எதா இருந்தாலும் மனுஷங்களை தேடாமல் கத்திரை நோக்கி பார்க்கும்போது அதில் உங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் வரும் ஸோ அதுக்காக யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது அப்படி கிடையாது எல்லார்கிட்ட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் பட் ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக ஜீசஸ் கிட்ட கேட்கும்போது அவரோட அணுங்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அவர் பதில் தருவார் உங்களை சுகப்படுத்துவார் நீங்க ஆசிர்வாதமா இருப்பீங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறவங்க எல்லாரையும் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் வெற்றியை தருவார் வெட்கப்படுத்த மாட்டார் நீங்க அவரை நோக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்க முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவது இல்லை கண்டிப்பா கண்டிப்பா எல்லாரும் ஆசிர்வாதமா இருப்பீங்க உங்க ஜப விண்ணப்பங்கள் எல்லாத்தையுமே கர்த்தர் கேட்டு அதற்கேற்ற பதிலை உங்களுக்கு தருவாராக நீங்க எல்லாரும் ஆசிர்வாதமா இருப்பீங்க பிரைஸ் த லார்ட் நீங்க எல்லாரும் ஆசிர்வாதமா இருப்பீங்க நீங்க எல்லாரும் ஆசிர்வாதமா இருப்பீங்க கண்டிப்பா உங்க வேலைகள் எல்லாம் ஆசிர்வதிக்கப்படும் ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்மைலி ஹாப்பி பர்த்டே ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறேன் சிஸ்டர் நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருப்பீங்க ஓகே தேங்க்யூ பாசிட்டிவ் ஆகணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் கற்பத்தின் கற்பத்தை அடைக்கிறவர் அவரில் கற்பத்தை ஆசிர்வதிக்கிற தேவன் கர்த்தர் சாபங்களை முறியடித்து உங்கள் கற்பத்தை தங்க பண்ணுவாராங்க செல்வகுமார் உங்களை சுவி நாமத்தினால நான் பிளஸ் பண்ணுறேன் குயின் ஸ்வீட்டி கண்டிப்பாக உங்கள் குடும்பம் முழுவதும் ரட்சிக்கப்படும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்கள் எல்லாரையும் ஸோ சாரி என் குழந்த வந்து தள்ளி விட்டுட்டான் ஸோ ஓகே காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ காட் பிளஸ் யூ சே காட் பிளஸ் யூ யூ பாய் Love you all. Love you all. Thank you. Bye. Thank you. Bye.